নমস্কার বন্ধুরা ভোটার আইডি কার্ড আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট আপনি যদি আপনার নিজের বা পরিবারের কোনো সদস্যের ভোটার আইডি কার্ড বানাতে চান তাহলে আপনাকে ছ নম্বর ফর্ম ফিল করে আপনার স্থানীয় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে অথবা বিএলও মারফত জমা দিতে হবে বিডিওতে সেই ভোটার আইডি কার্ড হয়ে আসতে আপনাদের ছ মাসেরও বেশি সময় লেগে যায় এমনকি সেই নতুন ভোটার কার্ডে ভুলভ্রান্তি শেষ থাকে না কিন্তু এখন আপনি অনলাইনে ভোটার আইডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার বাড়িতে বসে কম্পিউটারে বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে আপনি কিভাবে নতুন ভোটার আইডির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন সেই সমস্ত পদ্ধতি নিয়ে আজকের এই ভিডিও ভিডিওটি শুরু থেকে দেখলে আপনি সব কিছু বুঝতে পারবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের ডট কম টিউটোরিয়ালের ভিডিও তাই বন্ধুরা শুরু করবার আগে আপনাদের একটি রিকোয়েস্ট আপনারা প্লিজ আমার এই চ্যানেল ডট কম টিউটোরিয়ালকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সেই সঙ্গে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে ঘন্টার বাটনটিকেও প্রেস করে দিন যাতে এই রকমই জানবার ভিডিও আমি যখনই আপলোড করি আপনারা সবার প্রথমে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশান পেয়ে যান তো বন্ধুরা নতুন ভোটার আইডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে আপনাদেরকে প্রথমেই আপনাদের কম্পিউটার থেকে যে কোনো ব্রাউজারে ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টাল এই ওয়েবসাইটটি খুলতে হবে আর এই সেই তার হোম পেজ এই হোম পেজের বাঁ দিকের অপশানের একদম নিচে দেখবেন লগ এবং রেজিস্টারের জন্য অপশান পাবেন সেই অপশানে ক্লিক করলে যে নতুন পেজটি খুলবে তার একদম নিচে দেখবেন ডোন্ট হ্যাভ অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার অ্যাজ আ নিউ ইউজার এই লেখায় ক্লিক করবার পরে আপনাদেরকে এখানে রেজিস্ট্রেশান করতে হবে তার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে যে কোনো একটি মোবাইল নাম্বার এখানে দিতে হবে এবং এখানে পাশে লেখা ক্যাপচাটা আপনাদেরকে লিখতে হবে এবং তারপর সেন্ড ওটিপি ক্লিক করলেই যে মোবাইল নাম্বারটা দিয়েছেন তাতে একটি ওটিপি চলে গেছে সেই ওটিপিটি আপনাদেরকে এখানে লিখতে হবে এবার এর ওটিপি লেখার পর আপনাদেরকে ভেরিফাই করতে হবে দেখুন মোবাইল নাম্বার ভেরিফাই হয়ে গেল এবার দেখবেন দুখানা অপশান আপনাদের সামনে ফেসে উঠবে একটা হচ্ছে আই হ্যাভ এপিক নাম্বার অর্থাৎ আপনার অলরেডি এপিক আছে আর তারপর অপশান দেখবেন আই ডোন্ট হ্যাভ এপিক নাম্বার অর্থাৎ আপনাদের ভোটার আইডি কার্ড বা এপিক কার্ড নেই তো আমরা যেহেতু নতুন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছি আমাদেরকে আই ডোন্ট হ্যাভ এপিক কার্ড এটাতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করবার পরে দেখবেন আপনাদের সামনে যে বক্সগুলো অন হয়ে যাবে সেগুলোতে আপনাদের নাম লাস্ট নাম ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে আপনারা আপনাদের মতো নাম এবং সারনেম একটি ইমেল আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেবেন পাসওয়ার্ডটা এখানে বলে দিই পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম রয়েছে পাসওয়ার্ডে আপনাদের চার রকম ক্যারেক্টার রাখতে হবে একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার কমপক্ষে একটা স্মল লেটার কমপক্ষে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার কমপক্ষে একটা নম্বর কমপক্ষে একটা এইগুলো দিয়ে আপনাদের একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড বানাতে হবে যা কমপক্ষে ছটি ক্যারেক্টারের হয়ে থাকে এই স্ট্রং একটি পাসওয়ার্ড আপনারা মনের মতো বানিয়ে রেজিস্টার ক্লিক করতে হবে রেজিস্টার ক্লিক করলেই আপনার নতুন রেজিস্ট্রেশান শুরু হলো এই রেজিস্ট্রেশান শুরু হয়ে যাওয়ার পরেই আপনাদের একটি নতুন উইন্ডোতে চলে আসবেন যে উইন্ডোতে আপনাদের এই নতুন রেজিস্ট্রেশান অনুযায়ী লগ ইন করতে হবে এই মুহুর্তে আমাদের ইউজার নেমটা হবে আমাদের মোবাইল নাম্বার সেই মোবাইল নাম্বারটা দেওয়ার পর যে পাসওয়ার্ডটা আমরা লগ ইন রেজিস্ট্রেশানের করার সময় দিয়েছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে এখানে লগ ইন করতে হবে তো পাসওয়ার্ড যে স্ট্রং পাসওয়ার্ড আপনি বানিয়েছিলেন সেই পাসওয়ার্ড এখানে দিলেন তারপর ক্যাপচার দেখে দেখে এখানে বসাতে হবে আপনাদেরকে বসানোর পর লগ ইনে ক্লিক করতে হবে লগ ইনে ক্লিক করলেই আপনার নতুন রেজিস্ট্রেশানের হোম পোর্টাল খুলল এখান থেকে আপনাদের নতুন যেহেতু আপনারা রেজিস্ট রেজিস্ট্রেশান করতে চান বা নতুন যেহেতু এপিক কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান বাঁ দিকের যে অপশানগুলো রয়েছে তার প্রথমেই দেখবেন লেখা রয়েছে ফ্রেশ ইনক্লুশান এটা ক্লিক করলেই আপনাদের নতুন উইন্ডোটি চলে আসবে আপনার অ্যাপ্লিকেশানে এখান থেকে আপনাদের সিটিজেনশিপ ক্লিক করতে হবে আই ডিসাইড ইন ইন্ডিয়া মানে হচ্ছে আপনি ইন্ডিয়ার মধ্যেই বা ভারতবর্ষের মধ্যেই বসবাস করেন ওটাকে ক্লিক করবার পরে নিচে আপনাদেরকে একটি রাজ্য চুজ করতে আপনি কোন রাজ্যে বাস করেন তারপর নেক্সট করলে আপনার জন্য ফর্ম খুলে যাবে সেই ফর্মে প্রথমেই আপনাদের রাজ্য তারপরে ডিস্ট্রিক্ট তারপর আপনাদের হাউস নাম্বার এই হাউস নাম্বারটা আপনার পরিবারের যাদের এপিক কার্ড আছে সেই এপিক কার্ডে যে হাউস নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেই এপিক কার্ডের হাউস নাম্বারটি আপনারা দেবেন তবে সেই বাড়ির সঙ্গে আপনি সংযুক্ত হবেন এরপর আপনারা আপনাদের এরিয়া বা লোকালিটির নাম তারপরে আপনার যদি গ্রামে থাকেন গ্রামের নাম বা শহরে থাকলে শহরের নাম এবার এখানে বলে দিই আপনারা কিন্তু বাঁ দিকে ইংরাজি লেখার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে বাংলা নাম চলে আসবে যদি বাংলা নাম না আসে তারপর নামের বাংলা নামের ঘরের পাশে দেখবেন এই ডান দিকে যে একটা ছাই রঙের ঘর রয়েছে সেইখান থেকে আপনারা বাংলা নাম চুজ করতে পারবেন অথবা আপনারা গুগল ইনপুট টুলসের মাধ্যমে আপনাদের যে ভাষায় নাম করতে চান সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে যেমন আমাদের ক্ষেত্রে বাংলা সেই বাংলা লিখে আপনারা সার্চ করে লিখলেই আপনার নাম লিখলেই বাংলায় লেখা চলে আসবে সেটাকে আপনারা কপি করে এখানে এসে পেস্ট করতে
অথবা আপনারা গুগল টুলসের মাধ্যমে আপনাদের বাংলা নামটা এখানে লিখে কপি পেস্ট করতে পারবেন এখানে আপনি যে অ্যাড্রেসটা দিলেন সেখানে কতদিন থেকে বাস করছেন তার একটি তারিখ দিতে হবে তারপর দেখবেন আপনি যেহেতু এখানে অ্যাড্রেস দিলেন যেই অ্যাড্রেসে দিলেন সেই অ্যাড্রেসে আপনি বাস করছেন তার একটি প্রমাণ দিতে হবে টাইপ হিসাবে আপনারা কী কী দিতে পারবেন দেখুন ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যাংকের পাসবই রেশন কার্ড ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্টের অর্ডার রেন্ট এগ্রিমেন্ট ওয়াটার বিল টেলিফোন বিল ইলেকট্রিক বিল গ্যাস কানেকশান অথবা পোস্ট অফিসে আসা কোনো চিঠি এইগুলোকে আপনাকে আগে থেকে স্ক্যান করে রেখে দিতে হবে স্ক্যানটা করতে হবে আপনাকে জেপিজি বা জেপিইজি ফরম্যাটে যা সাইজ হবে ম্যাক্সিমাম টু এমবি আমি এখানে ধরুন ব্যাংকের পাস বই দিলাম তো এখানে জেপি বা জেপিইজি ফরম্যাটের ম্যাক্সিমাম টু এমবির মধ্যে একটা স্ক্যান করা ছবি আপনাকে আপলোড করতে হবে তো সেক্ষেত্রে তার জন্য আপনাকে এই চুজ ফাইলে ক্লিক করতে হবে এই চুজ ফাইল ক্লিক করলেই আপনার কম্পিউটারে ওই স্ক্যান করে রাখা ডকুমেন্টটি যেটি ধরুন আমার ক্ষেত্রে আমি পাসবুকটা স্ক্যান করে রেখেছি ক্লিক করে ওপেন করলেই ডকুমেন্ট এখানে অ্যাড হয়ে গেল এবার আপনাকে আপনার পরিবারের কোনো সদস্যের এপিক নাম্বার এখানে লিখতে হবে যদিও এটা বাধ্যতামূলক নয় তো আমি এখানে এই মুহূর্তে এটা ছেড়ে দিলাম দিয়ে নেক্সট করতে হবে নেক্সট করবার পরে আপনার এখানে জন্মের তথ্য দিতে হবে অর্থাৎ আপনার ডেট অফ বার্থ কবে আপনি কোথায় জন্মেছেন সেই তথ্য দিতে হবে আপনি এখানে ড্রপ ডাউন বক্স থেকে আপনার জন্মের তারিখটা এখানে সিলেক্ট করবেন তারপর আপনি কোন গ্রামে বা শহরে জন্মেছেন সেটি কোন রাজ্যে অবস্থিত এবং সেই রাজ্য সেই রাজ্যের কোন জেলায় অবস্থিত সেটা আপনাকে কিন্তু এখানে ড্রপ ডাউন বক্স থেকে সিলেক্ট করতে হবে হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে এজ প্রুফ দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যে ডেট অফ বার্থ দিলেন তার প্রুফ হিসাবে আপনাকে এখান থেকে অপশান চুজ করতে হবে আপনার জন্মের প্রমাণপত্র মাধ্যমিকের মার্কশিট ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট প্যান কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স বা আধার কার্ড এইগুলোর মধ্যে কোনো একটি ডকুমেন্ট আপনি অলরেডি স্ক্যান করে রাখবেন সেই একই রকম জেপিজি বা জেপিইজি ফরম্যাটে টু এমবির মধ্যে সেইটি এখান থেকে ক্লিক করে আপনাকে চুজ ফাইলে ডকুমেন্টটা আপলোড কর আপলোড করতে হবে এখানে আরেকটি অপশান রয়েছে সেটা হচ্ছে এজ ডিক্লারেশন অর্থাৎ আপনার বয়স যদি একুশ বছর পেরিয়ে গিয়ে থাকে অথচ তা সত্ত্বেও আপনি এতদিন ভোটার আইডির জন্য অ্যাপ্লাই না করে থাকেন তাহলে আপনাকে কিন্তু একটা এজ ডিক্লারেশান দিতে হবে সেই এজ ডিক্লারেশানটার ফর্মটা আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন দেখুন এই ডান দিকে যে লেখাটা লেখা রয়েছে অর্থাৎ দেখুন আপনি দেখাচ্ছে যে এই ডাউনলোড এজ ডিক্লারেশান ফর্ম ক্লিক করলেই আপনি আপনার ভাষায় এজ ডিক্লারেশান ফর্ম পেয়ে যাবেন সেই এজ ডিক্লারেশান ফর্মটা আপনাকে যথাযথভাবে পূরণ করে আপনি যেখান থেকে এই এজ ডিক্লারেশান ফর্মটা আগে ডাউনলোড করে আপনাকে লোকাল কোনো সাইবার কাফে থেকে বা আপনার যদি বাড়িতেই প্রিন্টার থাকে প্রিন্ট করে আপনাকে যথাযথভাবে পূরণ করে সই করে সেটিকে আবার স্ক্যান করে আপনার কম্পিউটারে অলরেডি রাখতে হবে এবং সেই স্ক্যানটাও হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফরম্যাটে এই সেই ফর্ম সেই ফর্মটা আপনাকে ফিল আপ করবার পরে আপনার কম্পিউটারে সে পড়ে রাখতে হবে স্ক্যান করে তারপর ওই আপনার যদি একুশ বছর পেরিয়ে গিয়ে থাকে তবেই এটা প্রয়োজন হবে তাহলে একুশ বছর যদি পেরিয়ে গিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে এই চুজ ফাইল ক্লিক করে আপনার কম্পিউটারে ওই যেখানে ওই ফর্মটা ফিল করে আপনি স্ক্যান করে রেখেছেন সেইটাকে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে আপনাকে আপলোড করতে হবে তারপর আপনি নেক্সট ক্লিক করবেন নেক্সট ক্লিক করবার পরেই আপনাকে এখানে আপনার পার্লামেন্টারি অথবা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি অর্থাৎ আপনার বিধানসভার নামটা লিখতে হবে লিখবার পর আপনি নেক্সট করলেন নেক্সট করবার পরে আপনার টোটাল ডিটেলস এবারে দিতে হবে অর্থাৎ আপনার নাম বাবার নাম এইগুলি আপনি প্রথমে আপনার নাম যদি আপনার যদি কোনো সার নেম থাকে সার নেম আপনার দিতে হবে এবং সেগুলোকে পাশাপাশি আপনি বাংলা বানানটাও এখানে দেখে নেবেন কারণ যেই বানান আপনি এখানে কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখবেন সেই বানানটি কিন্তু আপনার ভোটার আইডি কার্ডে হয়ে আসবে এখানে আমি আপনি নামের বাংলা বানানের জন্য আপনি আবার সেই গুগল টুলসটাকে ইউজ করতে পারবেন গুগল টুলসে গিয়ে লিখে বাংলা প্রকৃত বানানটিকে নিয়ে এসে কপি পেস্ট করতে পারবেন তারপর আপনি জেনটা সিলেক্ট করবেন তারপর আপনি এখানে আপনার মা পাপা অথবা হাজব্যান্ডের নাম এখানে সংযুক্ত করতে পারবেন তার জন্য প্রথমে আপনি কার নাম দিতে চাইছেন যেটি ভোটার আইডি কার্ডে উঠে থাকবে তার নাম এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করবেন ধরুন আমি ফাদারের নাম দিলাম এখানে ফাদারের নাম লিখতে হবে একই রকমভাবে যেভাবে আপনি আপনার নাম লিখেছিলেন বাবার নাম প্রথমে ইংরাজিতে নামটা লিখবেন তার পাশে ডান দিকে বাংলায় উঠে আসবে তারপরে আপনার যে সার নেম রয়েছে বাবার সেই সার নেমটা নিচের বক্সে লিখবেন একই রকমভাবে ডান দিকে তার বাংলা সার নেম বা পদবীর বাংলা তার ডান দিকের ঘরে উঠে আসবে এরপরে আপনার একটা এখানে ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে আপনার ছবি অর্থাৎ আপনার ভোটার আইডি কার্ডে আপনি যে ছবিটা আপনি দিতে চাইছেন সেটি এখান থেকে চুজ করতে হবে এখানেও আপনাকে কিন্তু জেপিজি ফরম্যাটে আগে থেকেই একটা ছবি সেভ করে রাখতে হবে যার ম্যাক্সিমাম সাইজ হচ্ছে টু
মোবাইল নাম্বার মোবাইল নাম্বারটা আপনি অবশ্যই এখানে দেবেন আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব কারণ এই মোবাইল নাম্বার অলরেডি অ্যাপ্লিকেশান করবার সময় দেওয়া থাকলে যদি ইন ফিউচার আপনি কালেকশান করান ভোটার আইডি কার্ড তখন আপনাদের খুব সুবিধা হবে এই মোবাইল নাম্বারটা ব্যবহার করতে পারবেন এরপর আপনাকে একটি মোবাইল নাম্বার যেটি দিলেন সেইটি কার মোবাইল নাম্বার সেটি সিলেক্ট করতে হবে সেলফ লিখলেন এবং কোন ধরনের মোবাইল আপনার রয়েছে সেই বক্স থেকে লিখতে হবে আমি অ্যাপেল লিখলাম তারপরে নেক্সট করে দিলাম নেক্সট করবার পরে আপনি কোন জায়গা থেকে বসে অ্যাপ্লিকেশান করছেন সেই জায়গার নামটা এখানে লিখতে হবে সেই জায়গার নামটা লিখবার পরে দেখবেন ডান দিকে অটোমেটিক্যালি ডেট নিয়ে নিয়েছে যে দিনে আপনি বসে অ্যাপ্লিকেশান করছেন এরপর আপনাকে নেক্সট বাটন ক্লিক করতে হবে নেক্সট বাটন ক্লিক করবার পরে আপনি ফর্মটি ফাইনালি সাবমিট করবার আগে আপনি একবার প্রিভিউ পাবেন অর্থাৎ একবার ফাইনালি দেখে নিতে পারবেন যদি ভুল থাকে এই ব্যাক প্রেস করে আপনি ভুল সংশোধন করতে পারবেন অথবা আপনি নিচে ডান দিকে সাবমিট করতে পারবেন তার আগে আপনি একটা প্রিন্ট আউট নিয়ে দেবেন প্রিন্টটা ক্লিক করলেই দেখবেন আপনার প্রিন্ট আপনার কম্পিউটারে যদি প্রিন্টার সংযোগ থাকে আপনি একেবারেই প্রিন্ট করে নিতে পারবেন অথবা সেভ করে রাখতে পারবেন এখানে আমি ভবিষ্যতে প্রিন্ট করবার জন্য সেভ করে রাখলাম সেভ বাটন ক্লিক করবার পরে আপনি সাবমিট করলেই দেখবেন আপনার ফর্ম সাবমিট হয়ে গেছে যেমনটা এখানে স্ক্রিনে উঠে উঠবে এরপর আপনাকে একটা রেফারেন্স আইডি দেওয়া হবে সাবমিট হয়ে যাওয়ার পর সেই রেফারেন্স আইডিটা আপনি ভালো করে সেভ করে রাখবেন কারণ এই রেফারেন্স আইডি থেকেই আপনি কিন্তু আপনার অ্যাপ অ্যাপ্লিকেশানটা ট্র্যাক করতে পারবেন অফলাইনে করলে যেমন আপনি ট্র্যাক করতে পারেন না অ্যাপ্লিকেশান কোথায় গেল এখানে আপনি ট্র্যাক করতে পারবেন ট্র্যাক করবার জন্য আপনি এক্ষুনি ট্র্যাক স্ট্যাটাসে ক্লিক করলেই যে ঘরটা খুলবে সেই ঘরে আপনার এই রেফারেন্স আইডিটা পেস্ট করে দেবেন পেস্ট করে দিলেই দেখবেন ট্র্যাক স্ট্যাটাসে ক্লিক করলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাপ্লিকেশান কোথায় আছে দেখা যাবে যেমন এই মুহূর্তে আমরা সবে মাত্র সাবমিট করেছি বলে সাবমিটের ঘরে গ্রিন হয়ে আছে এরপর সেটি বিএলওর অ্যাপয়েন্টেডের বিএলও যে আছেন তার কাছে যাবে তারপর বিএলও এসে ফিল্ড ভেরিফিকেশান করবেন তারপর অ্যাকসেপ্টেড হতে অথবা রিজেক্টেড হয়ে যাবে তো এই মুহুর্তে এই সমস্ত পদ্ধতি যাওয়ার পর আপনি তিন থেকে চার মাস পরেই অ্যাপ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করবার তিন থেকে চার মাস পরেই আপনি কিন্তু ভোটার আইডি কার্ড বিএলওর মারফত আপনি হাতে পেয়ে যাবেন আপনার বিএলও আপনার বাড়িতে এসে আপনাকে ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে যাবে আপনি যদি আপনার এলাকার কে বিএলও না জানতে পারেন তাহলে আপনি গুগলের মাধ্যমে বিএলও নাম তার মোবাইল নাম্বার এবং আপনার তার ফোন নাম্বার জানতে পারবেন আপনার পার্ট নাম্বার দিয়ে মানে অর্থাৎ পার্ট নাম্বার যদি আপনি আপনার দেন কনস্টিটুয়েন্সি তাহলে আপনি আপনার লোকাল বিএলওর নাম পরিচয় জেনে যেতে পারবেন এইভাবে অনলাইন পদ্ধতিটা আপনি কিন্তু ভোটার আইডি কার্ড খুব সহজেই বানাতে পারবেন বন্ধুরা এই পদ্ধতিটি বুঝতে যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে আপনি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে জানি ধন্যবাদ